No facts. Yeah. yeah. I never take doubt as a lesson I never second guess it Take negativity and reject it I got my mind blind to rejection So I'll be just fine Don't be wasting any time with discretion I run this campaign like I'm running an election I pop this champagne like we're not in a recession I feel no damn pain I'll be broken as a blessing Feel it pumping through my veins Got me feeling like I'm flexing, yeah Namaskaram, I am Peter Afsal I am going to take a trip to the trip രണ്ട് ഐലൻഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് മെയിനായിട്ട് പോകുന്നത് ആന്ധ്രത്തിലേക്കാണ് ഈ ഷിപ്പ് പോകുന്നത് നാളെ രാവിലെ കൽപ്പേനി ത്രൂ ആണ് ആന്ധ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം എന്താ പറയുക അയ്യോ പോലീസ് വേണ്ട അപ്പം രണ്ട് ദിവസത്തെ ട്രിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക സമയം കുറവാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കൊന്നും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്നും അറിയില്ല അപ്പം ഇതാണ് ഷിപ്പ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ റൂമ് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് എവിടെയാണെന്ന് ഒരു പിടുത്തമല്ല ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ് എന്താ പറയുക ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും പിന്നെ അതാ റൂമ് കണ്ടിരിക്കുന്നു ഏത് ഷീ ഭാഗത്താന്ന് തോന്നുന്നു യെസ് ആ റൂമ് കണ്ടു ക്യാബിൻ ഇവിടെ നാല് എന്താ പറയുക ബെഡുകളാണുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഷെൽഫ് ഒരു ഷെൽഫല്ല കുറേ ഷെൽഫുകളുണ്ട് അതിൽ ഇതാ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഷെൽഫ് പിന്നെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് നാല് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ക്ലീൻ ബെഡ് ഇസ് എ വെരി ക്ലീൻ ബെഡ് ദിസ് കവർ തി ഷിപ്പ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് ആക്ച്വലി ആൻഡ് എഗൈൻ ആ ത്രീ ടോട്ടൽ നാല് ആൾക്കാരുള്ളതുകൊണ്ട് നാല് ഷെൽഫും ഉണ്ട് നമ്മൾ നാർസ് സിസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അവർ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു your help i was told to show not tell yeah. i don't ever doubt my self i can count on no one else and i do not need your help i was told to show bombo bombo ravale 6 mani ode thanne kalpane ettirikkunu appo ravale thanne nammal ee kalpane ette view aa idu pole enna undava aa oru boat ok idu irunna varunnundu kanda അപ്പം കൽപ്പേനി ഐലൻഡ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൽപ്പേനി ഐലൻഡാ ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വരും അതായത് കുറച്ച് ദൂരത്ത് ആ അടുത്തോട്ട് കപ്പലടുത്തോട്ട് പോകുമ്പം ആഴം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ ബോട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അത് ആൾക്കാർ കയറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ആൾക്കാരെ ഇറക്കേണ്ട ബോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആൾ കയറാൻ ആൾ കുറവാണ് അതാ പിള്ളേരൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അയ്യോ ഇതൊരു ഡേഞ്ചർ ഏർപ്പാടാണ് ശരിക്കും ഇത് കടൽ ഭയങ്കര ശാന്തമായതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇത്ര സിംപിൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ഭയങ്കര കടൽ റോളിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആൾ ആളുകൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടോടെയാണ് ഇത് ഇറങ്ങാറുള്ളത് അതാ കൽപ്പേനി ഐലൻഡാണ് ഈ കാണുന്നത് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് കൽപ്പേനിയിലെ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഓക്കി ദുരന്തം ആ ആ കാറ്റൊക്കെ വന്നില്ലേ ഒരു വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്താ പറയുക കുറേ കല്ലൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ യാത്രക്കാരുടെ വിശ്രമ കേന്ദ്രം അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസസ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് അതൊക്കെ പിന്നെ ഒരുപാട് ബൈക്കുകൾ അത് ദ്വീപിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഓട്ടോയും ബൈക്കുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇതാ ഈ ഈ രീതിയിൽ കാണുന്ന റോഡേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കാറും അതായത് വലിയ ബസ്സൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി റോഡാണ് താറിട്ടല്ല കോൺക്രീറ്റായിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അതായത് പോയി പോകുന്നു ആകെ പോയി എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പോയി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഡോട്ടുണ്ട് എവിടെ അതായത് അങ്ങനെ ഈ റോഡ് അടിപൊളി റോഡാണ് പിള്ളേരൊക്കെ സൈക്കിൾ അത് അതൊരു സ്കൂളാണ് നൈസ് സ്കൂളാണ് കുറേ മരങ്ങളും എന്താ പറയുക തെങ്ങ് തെങ്ങ് ഇഷ്ടംപോലെ തെങ്ങ് ഒരു വീടൊക്കെ കണ്ട് ആ ഒരാൾ സൈക്കിളിൽ പോയി ഇതെന്താ ഒരുമാതിരി മുടി പോലെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ തെങ്ങ് ഒരുപാട് തെങ്ങ് അതെ ആകാശം പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി 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 ഞങ്ങളിതാ കുറച്ച് വെള്ളവും കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ നമ്മൾ 
കൽപ്പനി ഐലൻഡിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇതാണ് സ്ഥലം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കടലിൻ്റെ അടിയിലാണ് ശരിക്കും ഇത് ഇപ്പം ഇപ്പം വേലി കയറ്റോ വേലി ഇറക്കോ എന്താ പറയും അതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാലിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാ ആ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദ്വീപാണ് അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഏതാ അതിൻ്റെ ആ സൈഡിലും ഒരു ദ്വീപുണ്ട് അതാ ആ കാണുന്ന അത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ദ്വീപുകളാണ് അതൊക്കെ പിന്നെ അപ്പുറത്തെ എൻ്റെലും ഉണ്ട് ഈ സിറസ് മേഘങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക നല്ല മാരക വ്യൂ ആണ് ഈ കടപ്പുറം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ കടപ്പുറമാണ് ശരിയായ കടപ്പുറം പിന്നെ മണ്ണ് എന്താ പറയുക നല്ല പഞ്ചസാര പോലത്തെ മണ്ണാണ് പഞ്ചസാര വെല്ലുന്ന മണ്ണാണ് അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം രസം വരുന്നത് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഈ കടലിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലൂ കളറും അത് അതൊക്കെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഹെവിയാണ് അതൊക്കെ ആ ഒരു കാഴ്ച കാണാനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയാണ് പിന്നെ ഏതാ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന കടൽ ഇത് ഈ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് രണ്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കടലാണ് അതായത് മൂന്ന് ഭാഗം കടലാണ് ഈ ഒറ്റ ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ത് ഈ കരയുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നല്ല കാറ്റാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാലല്ലേ രാവിലെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉറങ്ങണര അമ്മാതിരി ഫീലാണ് കിടലോസ്കിയാണ് കിടലോസ്കി വളരെ പണ്ട് കാലത്ത് എന്താ പറയുക ഈ കുളത്തിൽ ഇത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറാണ് കുടി കുടിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് നാട്ടുകാർ ഒന്ന് കുളിക്കുന്നു കുടിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഏഹ് ഇത് ജിന്ന് അതായത് മുസ്ലിംസിന് ജിന്ന് വർഗം മാറ്റൊരു ജിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ കുളം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ പള്ളി അങ്ങനെയാണോ ഏഹ് ആ ഈ കുളം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അതായത് അങ്ങനെയാണ് ദീപ ഇവർ പറയപ്പെടുന്നത് ഈ പള്ളിയിൽ തന്നെ ഏഴ് കുളങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഇത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറാണ് അതായത് നിങ്ങൾ മുമ്പ് തന്നെ കുടിച്ചു കളയാം നമ്മളിവിടെ ഏകദേശം ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറോളം കൽപ്പേനിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടി അത് തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നാൽ കറക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താ പറയുക ഇന്നിപ്പം കടലിലൊക്കെ ഭയങ്കര ശാന്തമായതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആ ഒരു ഇതില്ല അതായത് റോളിംഗ് ഒക്കെ നല്ല റോളിംഗ് ഉണ്ട് ആണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതില്ല ഹായ്ദോൺ അപ്പം ആന്ധ്രോത്ത് ഐലൻഡ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ ആന്ധ്രോത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വേറെ എന്താ തീറ്റാൻ അതായത് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചക്ക എന്തായിരുന്നു ചക്ക ഫാൽ ഫുളുക്കിയത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ചക്ക ഫാൽ ഫുളുക്കിയത് അതായത് കം കം അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാരകം ടേസ്റ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു ശർക്കരയുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോമാണ് ഈ കെമിക്കൽസോ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ശർക്കര എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ എത്തുന്നത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ പല വീഡിയോസിലും കണ്ടതാണ് അപ്പം ആ ശർക്കര തേങ്ങാപ്പാൽ പിന്നെ പച്ച ചക്ക വേറൊരു ചക്കയുണ്ട് നമ്മളെ വലിയ ചക്കയല്ലേ ചെറുത് ചെറിയൊരു ചക്കയിൽ 
അതായത് ഇവിടെ ലക്ഷദ്വീപിൽ അതായത് ആന്ധ്രത്തിൽ ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ മരങ്ങളുണ്ട് ആ ചക്കര മരങ്ങളുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് റൈ സംഭവം അത് എന്താ പറയുക പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മാരക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ അഡാറ് ടേസ്റ്റ് ആണ് സംഭവം അതായത് ചെറിയൊരു രീതിയിൽ നമ്മളെ കപ്പയല്ലേ കപ്പൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു മധുരമാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ കപ്പയുടെ ഒക്കെ എവിടെയോ ഒരു ചുവയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ കടൽ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം പണ്ടത്തെ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് കുളിക്കാറ് അത് കടലിൽ വന്നിട്ട് കുളിക്കാറ് ഈ ഇവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മാരക ഫീലാണ് എന്താ പറയുക യാസപ്രഭാഷി കിടിലോസ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഇത്ര ആഴമുണ്ട് എൻ്റെ കഴുത്ത് ഒരു ആഴമുണ്ട് കടലിൽ ടൈഡ് ഇത്ര ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി രാവിലെ വന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ കാലിൻ്റെ മുട്ട നമുക്ക് നടക്കാം മുട്ടിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും കടൽ അതും ആ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടോ അവിടെ വലിയൊരു കടൽ വരുന്നൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് പൊന്തിച്ച് കാണിച്ചരാം അതാ ഒരു പൊന്തും അത് വരെ നമുക്ക് മുട്ടിൻ്റെ അത്ര വരെ നടക്കാം ആ ഒരു ഏരിയ കുളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കാം പിള്ളേരെ കുളി Watch me 